Hallo Freunde von meiner Whisky. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends. Lindors Abbey. Die ein oder anderen von euch wissen, dass ich hier diese, ja, ich sag mal, Flakon-ähnlichen Flaschen äh, schon seit knapp Anfang des Jahres habe. Und äh, ich den Whisky in seiner Standardversion, den gibt es, glaube ich, jetzt so seit letztem Jahr, ja, seit knapp über einem Jahr, ein bisschen mehr, glaube ich, in der Standardausführung. Und äh, bin ich schwer von begeistert. Dann sind, von, ich glaube, dieses Jahr oder zum Jahreswechsel noch mal so ein, zwei. Limited Releases oder zum Teil auch Einzelfässer gekommen, wo äh, Sherry oder eben halt auch eine SDR, glaube ich, war das, äh, mit ziemlich dunkler Färbung letztendlich gekommen sind. Aber da war es so, haben wir nicht aufgepasst, hat man auch als Händler beim Importeur nicht mehr die Chance gehabt, an eine Flasche ranzukommen. Heißt hier äh, ist es so gewesen, dass das eine größere Batch ist. Es sind zwei Flaschengeschichten gekommen und den ich jetzt hier heute mit euch als erstes verkosten werde, ist ein Bourbon gereifter Whisky, also im reinen Bourbon fast Geschichte. Und dann wird hinterher noch meine zweiten Version, die werdet ihr da eine Woche später sehen können, ein SDR Cask Barrick letztendlich Reifung kommen. Leider ist es so, ich habe jetzt hier nicht so die direkte Info, äh, sind da zwei, drei, vier Fässer gewesen. Es ist auf jeden Fall eine Batch gewesen. Das heißt also, müssen mindestens zwei Fässer gewesen sein. Da habe ich leider keine Angabe hier drin. Der ist in einer, ja, sie sagen jetzt hier Edition Strand, also, also in einer Editions äh, äh, Batch Strand, sage ich jetzt mal, abgefüllt worden. Aber nicht jetzt eben halt von der Batch oder von der Fassstärke, sondern ich denke schon mal, dass man für diese Edition eine Stärke sich ausgesucht hat und die eben halt auf 49,4 eingestellt hat. Volumenprozent. Ja, also da ist nicht Batch, da ist nicht Cast Trend. Sie nennen das Unique Limited Edition Strength. Ist schon ein bisschen crazy, hätte ich jetzt gesagt. Ja, Cask of Lindors. Und nee, ist leider nicht aufgeführt. Da sind viele Kleinigkeiten drauf. Sie versuchen eben halt auch aus dem Grunde, sage ich jetzt mal so, Umweltfreundlichkeit, nicht zusätzliches Verpackungsmaterial zu haben. Das heißt man macht die Informationen eben halt auf die Flasche drauf. Eine Altersangabe haben wir jetzt leider auch nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass wir maximal irgendwo so hier bei denen auch höchstens bei vier Jahre sind. Und äh, bei der anderen Geschichte machen wir auch so zwischen drei, dreieinhalb äh, bis maximal vier Jahre die Sachen, die da formell worden sind in dieser Urabfüllung. So, ich habe jetzt hier das reine Börbenkast und gehe da vor euch mal dran. Vielleicht kann ich die fünf Minuten ja einhalten. Ich habe äh, nicht desto trotz, da keine Altersergabe ist, äh, das Glas hier auch mal 10 Minuten stehen lassen, um so ein bisschen Luft und äh, dem Whisky trotzdem eine Chance zu geben, atmen zu können. Und ich gebe es zu, ich habe gerade auch, wenn man aufmacht und ist neugierig, schon mal meine Nase dran gehalten, einen Zwack in der Nase gehabt. Also da hat man schon die Alkoholstärke von diesen 49 merken können. Jetzt? Nee. Also ein bisschen atmen tut dem Whisky gut, dass er nicht mehr so streng kommen. Oder es ist wirklich das erste Mal Flasche aufmachen. Schön. Jetzt hat man wirklich so diese typischen Bourbon Cask Aromen letztendlich. Frische, helle Früchte. Umspielt erstmal von einem schönen Vanilleton. Junge Äpfel, junge Birnen. Also junges, äh, grünes äh, Obst ist da so. Aber da ist noch eine andere Note. Kriege ich jetzt gerade noch nicht zu fassen. Schön. Also für begeisterte Bourbonfass äh, oder Bourbon gereifte Whiskys ist das jetzt von der Nase auf jeden Fall schon mal was für einen. Man könnte meinen, ja, da ist aber die Jung, ist das ein Getreideton? Nee. Da ist noch so ein bisschen was Fruchtiges auch. Kann ich nicht so fassen. Ich gehe mal dran.
Speicherbus hat angeregt. Jetzt kommt Luft dabei. Jetzt kommt auch merklich ein bisschen eine Holznote. Eichenholz. Aber nicht erschlagend. Ja, frische Eiche, hätte ich jetzt so gesagt. Frisch. Die Zitrusnote ist da. Karamellige Noten. Was am Anfang so ein bisschen sprießend war und man natürlich jetzt einen sehr starken Speicherfluss im Mund hat, kommt es jetzt so ein bisschen, was soll ich da sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Eigentlich so ein bisschen, als wenn ich so im, im Sommer eben halt, ich habe den ein oder anderen Whisky auch mal auf dem Eiswürfel getrunken. Ja, auf dem Eiswürfel bei dem Hitzen, die warten. Und dann hat man so ein bisschen so ein ausklingendes, äh, was Wässeriges. Aber der ist nicht wässrig, der ist immer noch da. Einfach jetzt, dass meine, mein Speichelfluss ist, der diesen Effet jetzt so macht. Kommt schon so ein Zitrone-Karamellschub. Heftiger Trocken. Ist auch jetzt der erste. Ich habe den jetzt vor dem SDR probiert, weil ich mir auch eben mal halt die Chance geben wollte. Ist das was äh, nicht, nicht verfälscht ist für mich, ne? Ihr seht, ich habe mir nicht so viel eingeschüttet. Ich würde immer noch mal dran wollen. Das heißt, äh, der schreit auch nach mehr. Also wie gesagt, für Bourbonfass, äh, für Liebhaber Bourbonfass gereifter Whiskys ist das definitiv was. Diese eine Note kann ich immer noch nicht fassen. Also die ist jetzt, sage ich jetzt mal, in den Hintergrund getreten. Für diese frischen Eichentöte, die ich jetzt hier habe. Schöne Sache. Ein von den zwei werde ich auf jeden Fall im äh, Tasting des Open Bottle Evenings im Oktober haben. Ausgesucht habe ich mir da eigentlich einen sdr Cask, obwohl ich noch nicht kenne. Da gehe ich gleich dran und äh, ihr könnt eine Woche später sehen, wie ich den jetzt hier nach dem frischen Tröpfchen letztendlich für euch einstufe. Der hat mir auf jeden Fall schon mal gefallen. Da die Flasche offen ist, wird die auch jetzt demnächst im Laden sein zum Probieren. Gucke ich, dass ich die ins Rack reinlege. Ihr werdet äh, die Chance haben, wenn ihr denn vor Ort seid beim OBE äh, im Oktober, die auch gegebenenfalls parallel oder im Nachgang zusätzlich zu ordern und zu probieren. Äh, je nachdem, wie voll wir da sind. Von daher sehen wir uns an einem Samstag im Weinhandel. Bis dahin, slonge ich euer Anruf.